You see it everywhere at the moment. Newspapers, the news, TV, radio, the elections. They're everywhere these days, right? <lacht> ja, ich glaube, man kann sich diese ganzen Wahlduelle, Konfrontationen, Analysen und Schaukämpfe gar nicht mehr anschauen, ohne schwerwiegende Zweifel an unserem politischen System zu bekommen. Yeah, well, it's been said that the democracy is the worst form of government, except for all those other forms that have been tried from time to time, you know? Es gibt jemanden, der heute ein großes Fest feiert unter dem Motto 30.000 Jahre Demokratie. Und zwar ist das ein sehr eigenwilliger Architekt und Künstler und wir erfahren jetzt gleich mehr davon. Ja, yeah, absolut. The celebration of 30.000 years of democracy. He's also dignifying the release of his new book. It's called Alum Fassende Zufriedenheit. Was that okay? Did I do that okay? Oh. Alum Fassende Zufriedenheit. Anyway. Um, awesome. Thank you. <laughs> More from our reporter, Lukas. Lukas, Lukas Tagwerker, where are you? Milan Mialkovic von Makedonien ist zuerst Architekt. Als Architekt, sagt er, trägt er Verantwortung, die er gar nicht tragen kann. Er muss sich selbst überschätzen. So ist er vor einigen Jahren zum Performance-Künstler geworden. Ich habe angefangen, Naturkatastrophen zu sammeln. Und dann habe ich die Verantwortung für alle Naturkatastrophen der letzten 2000 Jahre übernommen. Ich will über die wichtigen Themen reden. Ein wichtiges Thema ist die allumfassende Zufriedenheit. Allumfassende Zufriedenheit. So heißt Mialkovics aktuelles Buch. Dieses Konzept stehe am Anfang und vielleicht am Ende der Demokratie. Während die Demokratie ein Mittel ist, sei die allumfassende Zufriedenheit ihr vergessener Zweck. Die Demokratie ist eine Aberglaube an der Macht der eigenen Sprache. In öffentlichen Wahlduellen herrsche eine sophistische Redeweise. Sprache diene hier nicht der Erkenntnis oder der Verständigung, sondern bloß dazu zu überzeugen. Dass ich den Gegenüber von etwas überzeuge, das ist Barbarei. Barbarei? und Sklaventum. Die zwei sind heute das, was eigentlich paradoxerweise die Demokratie am Leben hält. Was heute wirklich gefährlich ist, ist der Versuch, die Demokratie zu beschützen. Die echte Liebe zur Demokratie heißt, die Demokratie kritisieren. Oh, 